arteiros e arteiras, como é que vocês estão? Gente, mais um pó de arte. Não esquece, já vou deixar os recados iniciais de se inscrever no canal, ativar as notificações e ir lá no Instagram, acompanhar todo o nosso conteúdo, todos os sorteios que a gente anda fazendo por lá. Não sei se vocês estão vendo, mas tá rolando sorteio por lá. Enfim, não esquece de ativar as notificações e acompanhar o conteúdo que a gente cria por aqui. Mais um pó de arte pra gente falar muito sobre artesanato. E hoje eu estou aqui com duas pessoas. Uma vende... E a outra faz, entendeu? <risos> Só que a que vende também faz. Só que ela tá mais no papel de vendedora hoje, né? É, uma é especialista em pintura de MDF e tecido. E a outra é franqueada de um supermercado do artesanato, uma loja da Center Panos que fica na Moca, aqui pertinho. Inclusive, Moca, vários restaurantes, a gente pode falar sobre isso depois, tá, Gi? <risos> então, gente, por favor, é um prazer enorme ter vocês aqui, Rosana Santana e Gisele Nicoletti. Obrigada. Muito bem-vindas. Obrigada. E aí, estão bem? Sim. Estão felizes? Com Muito. certeza. Estão nervosas? Também. <risos> Sabe de uma coisa? As pessoas, elas acham que eu não fico nervosa quando eu vou fazer alguma coisa, né? Sei lá, apresentar uma live, apresentar o podcast. As pessoas falam, nossa, eu queria ser igual a você que não fica nervosa. Mas, gente, eu fico, tá? Eu imagino que você fica. Acredito, deve estar aquele friozinho na barriga ainda. Fico sempre. Mas é, é muito legal a gente assumir as nossas fraquezas também, né? Sim. Todo mundo é humano, todo mundo erra, né? Sim, com certeza. certeza. Tá, quero saber da história de vocês. Vou começar pela Gi, porque a Gi disse que faz artesanato e hoje ela vende artesanato. Então eu quero saber assim, para você se tornar dona de um supermercado do artesanato, qual foi a influência artesanal que chegou na sua vida até você ter a tua loja? Bom, eu comecei a fazer artesanato depois que eu casei, que eu ficava bastante tempo sozinha em casa. Meu marido trabalhava viajando, então eu já precisava de alguma coisa para fazer, pra não ficar sem fazer nada, só pensar em besteira. Não passa tempo. Tô, exatamente. Então eu comecei fazendo artesanato. Na Moca, porque eu casei, sou de Osasco, porém eu casei e fui morar na Moca. Meu marido trabalhava na Moca. Quem é da Moca não sai da Moca. Você sempre volta pra Moca. Ama a Moca. Ama a Moca. Tá. Uhum. Ah, comecei a procurar o que, que tinha pra fazer, comecei a conhecer algumas, ah, alguns lugares. Isso tudo presencial? Você saiu presencial. ali andando? Online não, 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 eu comecei, eu casei em 2013, tá. já foi, faz, faz bastante tempo já, comecei na vida de artesanato em 2007, mais ou menos, é. já faz bastante tempo, então eu, come, eu comecei com costura, porque eu achava muito legal, ah, comprei uma máquina de costura, comecei, comecei, fiz patchwork, porém me encantei pelo bordado, então, hoje eu faço bordado, comecei com ponto cruz, hoje eu Além de ponto, eu também ensino ponto cruz, mas eu gosto muito mais da, do bordado livre. Eu acho que ele é mais livre, você tem uh, mais opções do que, do que o ponto cruz. Porque o ponto cruz você está preso num gráfico. O bordado livre não, você faz, você o, que faz você o que você quer, quer, o que você tiver na sua cabeça. Ah, então eu fazia aulas de, de bordado, ah, fiquei sabendo que a loja onde eu fazia ia ser vendida. Aí fica o toque atrás da orelha, tá? Ah, hum, legal, mas... Por onde eu vou começar? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar? De quem que eu vou comprar? Tá bom, deixei, passei. Não contei pra ninguém, né? Assim, ah, eu contava pro meu marido. O um mosquitinho pra... do empreendedorismo não, picou e, e foi embora. <risos> Aí veio a pandemia. Pandemia, eu comecei a fazer cursos online, foi onde eu descobri cursos online. Mas tá, legal. Mas essa coisinha também tava ali na minha cabeça. Aí uma amiga, ela resolveu sair do emprego e abrir uma loja própria. E ela foi numa loja da Center Panos. E conversando com o proprietário da loja da Center Panos da Moca, ela descobriu que ele, no, no problemas particulares, ele queria vender a loja. Aí ela me contou num dia. Eu falei, tá bom. Aí aquilo voltou de novo na minha cabeça. Eu falei assim, gente, acho que é agora. Vamos conhecer a Center Panos? Eu entrei no site. Você falou para o Bruno? Não, nada. E sozinha? Sozinha. Entrei no site, me cadastrei para conversar com uma consultora. Ah, ela me ligou de volta pra gente marcar. Ah, vamos, vamos conversar, vamos. Foi a Pri? Não, foi a, a Vanessa. É. Aí eu fui pro... A gente tava no final de semana. A gente tava indo pra praia, dentro do carro. Eu cheguei pra ele assim, Bruno, você tem alguma coisa pra fazer hoje? Não, por quê? Ah, porque hoje ainda é uma conversa com a franquia da Center Panza. Eu queria que você estivesse junto. Ele quase que bateu o carro. <risos> Como assim? Eu falei, é. <risos> então, eu quero lembra... A... Ah, minha amiga que falou que dá sempre coisa, eu falei, lembro então, eu entrei em contato, liguei para eles, a gente marcou de conversar hoje, pode ser? Pode. Aí foi que tudo começou. 
E ele não sabia de nada até então. Absolutamente nada. Ele só sabia que você fazia artesanato. E na época que você fazia, você fazia para vender? Não, nunca fiz para vender. Sempre fiz para mim. Sempre fiz, uh, quando eu tava grávida das minhas filhas, eu sempre fiz as toalhas de banho, toalhinha de mão, levar para a escola a toalhinha de mão com o nome delas, para saber de quem era o que, sempre foi o que fiz. Fiz muito presente, então eu dava presente para as minhas amigas, para a família, Natal, sempre o que fazia. Uhum. Mas vender nunca, nunca vendeu. Vender você nunca vendeu. Não. E você, Rô, começou com artesanato como? Como que o artesanato entrou na sua vida? Na realidade, isso vem de família, né? Minhas tias é, mexem no MDF, com pintura, pintura em tela. Então já vem, aí já tem um pouquinho isso do sangue. Eu, jovem, né? Minha mãe colocou para fazer pintura em tecido, que eu amava. E aí depois eu casei, tive filho, aí você para o artesanato. Só que eu sofri um acidente dentro da empresa. E eu entrei em depressão, porque eu tive que fazer cirurgia na coluna, tudo. E no entrar em depressão, eu tive tratamento tanto psiquiátrico quanto com a psicóloga. Ela se, e elas se conversavam, aí elas começaram... O que, que você gosta muito? Eu falei, ó, oh, eu gosto de pintar. Aí elas arrumaram para mim, para me fazer aula em tela, e eu fui fazer aula em tela. Gente, eu me descobri de novo no meio. Quando eu me vi, é, foi engraçado que o que marca o início foi o quê? Eu fiz uma caixa de presente para a dona do ateliê que eu, que eu estudava. Quando chegou na segunda-feira, ela ligou para mim e falou assim, Rosana, você começa quarta-feira aqui no meu ateliê como professora de pintura de madeira. Eu falei, oi? Como assim, né? <risos> mas, mas a Gi, que tem ateliê na loja, sabe que é raro é, é encontrar uma professora, né? Quando você vê que tem a compatibilidade ali com a tua loja, você fala, nossa, vai começar aqui agora, vamos dar aula e é isso, né? Pois é, verdade. Então, aí ela... Aí assim, eu cheguei e falei para ela, mas eu não sei dar aula, eu nunca dei aula. Ela assim, então, temos 10 alunas lá em cima, eu, usei, eu arrumei todo o mezanino para você, comprei todo o material, tá tudo lá, é só você se organizar. E assim, do jeito que você pintou a caixa, você ensina para elas. Cara, parecia que eu já sabia como que fazia e foi. Nisso são 15 anos já de artesanato, né? É, trabalhei um ano nesse ateliê, depois eu fui convidada pela Corfix, trabalhei dois anos pela Corfix, estou aí 15 anos, 10 anos na Acrilex, e vou te falar, gente, é uma surpresa cada dia, é muito estudo, quem está do outro lado acha que a gente não estuda, é muito estudo, muita dedicação, porque todo ano tem várias mudanças no artesanato, então, você precisa sempre estar atualizada para levar o melhor para o seu cliente. Muita novidade, né? Sim. E hoje ainda você dá aula? Dou aula. Dou aula, do workshop, tenho as lives, tenho uma página com a minha amiga Cristina Mota, que é o Arte com Café, que não é só mais do Brasil, também é, agora a gente pega toda a América Latina aí. Estamos uhum. começando a divulgar isso lá fora. Fui convidada agora recentemente pela Acrelec Chile, tive lá fora, na feira. Cara, essas histórias são muito legais porque as pessoas precisam entender que artesanato é uma profissão é, tão reconhecida quanto qualquer outra profissão. E ver a história de vocês, uma empreende com artesanato, você também empreende com artesanato, mas assim, levar o seu trabalho para fora, sabe? Ser convidada para ir para fora do país, expor, dar aula, tá? é muito legal, né? Muito, é uma experiência assim maravilhosa, gratificante, porque você, a gente não tem ideia do que vai que a gente vai ser recebida lá fora. E assim, quando chegou, a gente teve uma recepção assim incrível. Acho que é mais do que a gente esperava e foi assim, teve momentos de emoções, porque de repente eu escutei vocês estão sendo convidadas por ser Rosana Santana, pela sua arte, pela sua criatividade, pelo seu empenho, seu talento, né? pelo seu talento. E assim, nós estamos felizes de receber você como uma mestra. Então, ouvir isso é muito bom. É muito mesmo. Sabe? É gratificante. Então, todo o trabalho até aqui, para mim, valeu a pena.
Então, todo o estudo, toda a dedicação... É um gente... reconhecimento, é né? É um reconhecimento. Cara, que 10. 10? Aí... Não, 20, 20, né? mil. Mil. <risos> Vigi, e aí você marcou essa conversa, Foi. começou o relacionamento com a Center Planos. Foi. Ah, quando eles, a gente começou as conversas, não é só aquela conversa, ah, quanto que você quer investir? Não, é muito mais do que isso. A franquia, ela te dá um apoio tanto de logística, a escolha do ponto, vamos continuar neste ponto, ah, o que, que você gosta de fazer, que, qual que são as suas, suas ideias? Claro, franquia tem um modelo, não uhum. posso fugir deste modelo, mas eu consigo colocar muito da minha personalidade dentro da loja. Até a gente Sim. outro dia conversando, poxa, eu queria fazer posts, queria colocar, uh, fazer minha rede social, mas, claro, sem ter planos, sem ter planos. Mas dá para colocar sem ter planos Moca? Pra pessoa Sim. saber, quando ela me olhar, ela olhar e saber que tem um pouquinho da Gisele ali dentro. A galera da Moca ali ama essa pitadinha, né, de Moca. <risos> Exatamente. Né? E, e aí tem todo o relacionamento, a gente conhece lojas, então eu fui visitar algumas lojas antes de fechar contrato, não vi foto, não foi uh, um vídeo para mostrar. Uma apresentação, mostrar. né? Não, ah, olha aqui não, não, ali o PowerPoint, pra... não, eu fui na loja, eu conversei com as franqueadas, eu conversei com as pessoas, eu vi uma loja como que ela realmente é. A loja operando, funcionando. Então, assim, eu não, não, não fui pega de pai na curta. Não, ai, mas é assim? Não, uhum. eu não sabia como é que era. Sim. Então, né? E você tem todo um por trás ali. Você tem todo um apoio. Faço treinamento até hoje. Já tô quase dois anos com a loja. Continuo fazendo treinamento. Então, assim, é muito legal. Eu... A gente sempre tem algo novo para aprender, né? Sempre. Então... É desafiador, com certeza que é desafiador, como qualquer novo negócio, como qualquer Sim. negócio. Mas ter um suporte da, da, de uma franquia e uma franquia que te ouve. Não é só Sim. uma franquia assim, ah, você vende chocolate. E você vai vender chocolate? É, não. Toma aqui o manual, é isso, né? Isso, não. Aqui elas te ouvem, uh, você dá sugestões. E você vê, de repente, pode até ser que pra, a minha sugestão não foi legal na minha loja, mas na loja da, da, de outra franqueada foi. Sim. Então é muito legal, eu gosto. É, as lojas, elas têm muito isso, né? Então, por exemplo, uma loja vende é, lã, vende mais lã, Foca nisso. A outra vende mais tecido, foca mais nisso. Então, Sim. o mix de produto tem muito produto, lógico, para atender o mercado artesanal como um todo, mas assim, é muito focado também, né? A gente também, consegue né? deixar bem, bem específico pro que, pro, pro que a sua região pede, porque não adianta eu insistir em algo que não vende. Não vende, exatamente. Então, eu vou ficar com o dinheiro parado na loja, sendo que eu podia colocar esse dinheiro em outro produto que eu sei que vende mais na minha. Eu fico na moca, mas se você comprar a moca com penha... Hum, são Sim. Zona Leste de São Paulo, muito próximas, mas não é igual. Sim, com certeza. E como que foi para o Bruno? Então, ele foi um choque no começo, né? Ele falou, Minha também, nossa. Ele sempre me incentivou, não, você precisa começar a trabalhar, ficar em casa cuidando de filho é legal, é importante. Sim, mas você também precisa crescer como, como pessoa. Então, ele ficou super empolgado, me, me apoiou em todos os sentidos, a... Hoje a gente, ele tá me ajudando bastante, ele fica muito tempo na loja comigo. É... é isso. Apoiou. Foi. E como artesã, é, você gost, gostou do modelo Center Panos por causa do mix de produtos? Como é que foi? Quando você entrou numa loja da Center Panos, você falou, nossa, gostei. É, eu já conhecia a uhum. Center como Panos cliente, Moca né? como cliente. Uh, nunca cheguei a fazer aula porque não tive a oportunidade. Começou a pandemia. Uhum. Então, todas as lojas fecharam, não tinha mais curso, então eu não consegui. Mas eu conhecia já como, como cliente da loja. Uhum. Então, aquele, ó, o, que, o mix que, que na loja tinha, já me atendia. Então, assim, eu já sabia o que, que era. Gostei tanto como artesã, como agora dona de loja. Sim. É legal a gente falar do artesanato como arte-terapia também. Né? Então, a gente fala muito sobre artesanato e empreendedorismo, de ensinar as pessoas a venderem o, o produto que elas fazem, a precificar, a divulgar tudo mais, mas é legal também trazer esse lado de arte-terapia. E nas lojas da Center Planos, inclusive na loja da Gi, tem um ateliê que parece uma casa de vó, tá? A loja dela parece uma casa de vó real, assim. Tem até bolinho, café, tem tudo. Você já foi lá, Carol? Tem bolinho, tá? Quer um bolinho, vai lá na loja da Gi, tá? É, e... Tá, a gente vai gravar os conteúdos. Vamos lá. Vamos. E é, o ambiente ateliê nas lojas traz muito essa ideia de vamos fazer artesanato, vamos conversar, vamos trocar sentimentos bons, sentimentos ruins, o que aconteceu de legal, o que aconteceu de ruim. É, você como artesã, professora, o que, que você acha dessa troca que existe entre as artesãs ali no momento de aula? É muito importante. 
assim, quando você está dando aula, quando ela chega, você não nem imagina qual é a história que está trazendo ela ali. Porque no começo ela chega tímida, assim, ai, não sei o que eu faço, acho que eu não consigo, porque tudo eu não consigo, né? Você está de prova, né? É. E depois descobre que é capaz. E quando ela descobre que ela é capaz, ela fala, nossa, eu posso fazer isso? Pode fazer isso e muito mais. Então, a gente, eu digo que eu vou buscar a sementinha lá dentro, que está guardada, escondida, que nem ela sabe, e coloco para fora. Então, elas desabrocham mesmo, né? Isso é muito legal, de você ver a evolução. E aí você acaba descobrindo que muitas vezes ela veio ali porque ela estava com depressão, ela estava ali por causa que ela perdeu o marido, ou ela perdeu o pai, a mãe, ou às vezes ela tem alguém doente em casa que ela cuida e ela precisa sair para poder ter aquele respiro. São várias e, histórias, né? Sim. E aí ela descobre que ela é capaz tanto de cuidar com a, daquela pessoa doente, mas ter um momento para ela. Que o artesanato é um momento para si mesmo, é cuidar de você. Então, quando você para para cuidar de você, Sim, dar bastante. atenção para você, que na realidade o pintar é isso, é um mimo que você faz para você mesmo. Então, você trata de você, você trata o seu emocional, você trata a sua paciência, você trata de você, é um carinho para você. Mas até elas descobrirem isso, é nós que puxamos. E como que vocês fazem para incentivar uma pessoa a, de fato, não vir aqui fazer aula para você ver o quanto que isso é legal? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que, assim, primeiro mostrar o nosso trabalho. A gente faz um café e já chama pelo cheiro, né? É isso. Também. <risos> Olha, no meu ateliê também tem café, tem pão, porque eu faço pão caseiro. Olha. É. Por que que não tem um pão aqui? Então, eu ia trazer o pão, sabe? Não, a Rita veio, aí ela pegou e me contou que ela faz bolo de fubá cremoso. Não trouxe o bolo. Aí você vem e me fala que faz pão e não trouxe o pão. É. Carol, Fica pro próximo. É. O vai próximo podcast, você avisa que aí avisa. eu vou fazer o parte 2, vai ter pão. É. Então, eu faço pão. Então, sempre tem pão, que é o pão de Jesus, que é a minha sogra que me ensinou a fazer esse pão. Então, sempre tem pão, sempre tem bolo, sempre tem café, tem muita conversa, porque eu acho que é importante isso. A gente vai pintar? Vai. Mas também esse bate-papo de sentar, tomar um cafezinho, conversar, e aí você começa a descobrir. Porque aí quando eu conto a minha história, que eu, fiquei para, é, eu paralisei da cintura para baixo por quatro meses, eu fiquei sem andar. E eu conto a minha história, ela elas ficam assim... Cara, eu ando, eu faço tudo e você não percebe o que eu tenho. Então, isso já serve de estímulo para elas, Sim. entendeu? É uma troca muito especial, né? Isso. E muito verdadeira, né? E lá no ateliê, Gi, como é que funciona? O analógico que eu gosto de fazer. Primeiro, eu apresento o trabalho das professoras, porque eu gosto sempre de ter alguma coisa delas. Porque, ah, o que é patchwork? É que lá são três ateliês, né? Ou quatro? Eu tenho três. Tenho três salas para é, ateliê. três salas. Que, que muita gente me pergunta, mas o que é patchwork? O que eu vou aprender com feltro? O que eu vou aprender na pintura? Então é legal ter sempre uma, uma peça, alguma coisa que a professora faz. E eu sempre gosto de ter a professora lá, por mais assim, ah, hoje a professora, você não tem aluna, mas você não pode vir para cá, a gente conversa, troca as ideias, mas fica lá fazendo o seu trabalho, pode levar. E a aluna vai, conhece a professora, porque nada como a troca, nada como a experiência. Sim. Ah, eu falo, a professora é legal, a professora fez, mas a professora estava ali. A professora contar, conversar com o aluno, é muito mais legal. Elas prendem muito mais atenção. Quantas pessoas? Eu fico perto de, de dois hospitais. Então, eu recebo muita gente que, às vezes, hoje em dia, não, é, não pode entrar acompanhante mais pra, se não for idoso ou criança. Então, a pessoa deixa o, a pessoa que precisa fazer o tratamento ou, ou visitar o médico. Sempre aparece lá com a etiqueta de acompanhante. Caraca. Então vai lá, tô, tô esperando minha mãe, tô esperando meu pai. Eu queria conhecer alguma coisa, então encontro a loja. E a, encontra com a professora que tá lá naquele momento e ela fala assim, ah, eu achei legal, queria conhecer, a gente mostra, ela conversa e ela acaba reservando, ela acaba fazendo algo. Então Sim. 
É, é isso que a gente gosta de fazer. Por isso que eu falo com as professoras. Não tem problema. Se não tem aluno, mas vem para hoje. Nem que fique pelo menos uma hora, uma hora e meia. A gente conversa, fica lá no balcão. Quando elas não têm aula, a gente fica todo mundo batendo papo. Tomando um cafezinho. Café, conversando. Aí, a gente, aí uma pessoa entra. Ah, porque eu tô na dúvida. Então, você vem no dia, certo? Olha a professora aqui. Mas, e aí pronto, e assim né? Vai. Às vezes a pessoa chega, ela, ela, como você falou, né? A pessoa foi só para visitar. E aí pronto. Passar acaba... o tempo. É. Muitas vezes ela foi lá passar o tempo. Porque eu tenho que ficar 30 minutos. Minha mãe tá fazendo um exame. 30 minutos dentro de uma sala. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aqui. Foi lá na loja. Aí ela conhece a agenda de cursos, conecta com a professora, nossa, vou fazer uma aula, pronto, fez a aula, virou cliente. Virou. Gente, essa, é essa troca é, é muito legal, né? É. é muito especial. E o legal também é que são três ateliês e aí faz com que a pessoa veja outras aulas e outros trabalhos, é. né? Uma das minhas salas, ela é bem grande, espaçosa, então eu consigo colocar duas turmas ao mesmo tempo. É uma sala fazendo. de vó mesmo, tá? É grande, é, tá? Sei. É uma sala de vó. Ela foi da inauguração da loja. Você foi? Ela estava... Foi. Foi. <risos> Olha, foi emocionante. Porque, assim, é... eu já faço essa parte de inauguração, né? Então, é legal porque você tem uma troca. Você conhece os professores da loja, você conversa, troca figurinha. O pessoal chega super animado, né? Faz Isso, fila. Isso, faz ah. fila. Eles querem saber o que você está ensinando, como é que é, se tem aquele material... Mas todo o material que você está usando aqui, professora, tem na loja? Tem, tem na loja. Então, assim, é bem gratificante ficar com, conversando uhum. e conhecendo. E o café, né? Sem tem café, sempre ter o café, 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 não tem café. jeito. Sem café, não, parece que artesã sem café não funciona. Sim. Tem uma professora que fala para mim, a gente normalmente serve o café lá para umas três e meia. Chega três e meia. Gi, cadê o café? Eu vou tá chamar não. o sindicato. Você vai chamar o sindicato de professoras. Eu... Não, não é assim, calma. Tá terminando não, de fazer, fazer. tá terminando de passar o café. Vamos fazer. Então, e a sala é muito grande, então a gente consegue colocar duas professoras. E muito engraçado. Tá tendo, o, de terça-feira, por exemplo, tem aula de pintura e patchwork. E, e costura criativa, perdão. As alunas de costura ficam conversando com as, com as meninas de pintura. Aí ah, a gente tem a outra sala, que é um pouquinho mais reservada, que é o pessoal de, de tricô e crochê que gosta mais. Uhum. Mas assim, brinco com elas. Assim, vocês vieram conversar ou vocês vieram fazer tricô? Porque elas saem, elas chegam com uma pecinha assim, elas não foram com uma pecinha assim. Vai. Praticamente não fizeram nada, mas conversaram a tarde Sim, inteira. É mas... muito gostoso, é muito legal. Mas é isso que é importante, né? A é troca, a conversa, é você estar tá ali. Não importa o tanto que você vai pintar, mas a, a experiência de estar tá conversando, de estar tá conhecendo novas pessoas novas experiências, isso é legal. Porque muita gente fica sozinha em casa, sim. principalmente pessoas com mais idade. Ah, às vezes cuida do neto, sim, mas o neto sempre está na escola em algum, em algum momento do dia. E quando está em casa, é uma criança, normalmente não tem as mesmas ah, preocupações, os mesmos ah, conflitos que ela. E ela quer alguém para conversar? É. Ela quer alguém para... Escutar, pra, né? Para escutar ela Tanto falar. ela escutar, entender que ela não é a única com esse problema, uhum. e como também falar. Às vezes ela precisa conversar com alguém, falar que ela está com um problema e a outra pessoa, eu também tenho esse tipo de problema. Ela percebe que não, ela não está sozinha no mundo. Então, Sim. É muito gratificante. E, e o artesanato estimula muito isso, né? A estimula. vivência ali estimula muito isso. É, e não só isso, estimula também o lado profissional. Né? Então eu já estive na sua loja, escutei ali várias dicas do pessoal falando, ah, não, precisa colocar uma etiquetinha, precisa fazer isso, né? Então Entendi. tem essa troca profissional também, né? É, porque querendo ou não, artesãs, as, prof... as professoras, elas ensinam, mas elas também produzem, elas também vendem o seu produto. Então, muitas alunas começam, ah, eu que, sei lá, uma amiga perguntou se eu faço para ela e quanto que eu cobro, e eu não sei cobrar, como é que eu faço? Sempre começa assim, né? Sempre. Porque a pessoa faz, ah, eu vou dar de presente, lembrancinha e tal, hum, quero encomendar, e agora? Como que faz? Como que eu precifico? Como é que eu precifico? Como é que eu faço? Então, a professora, ela também consegue te ajudar, Sim. porque afinal de contas, ela também vende, ela come... muitas vezes começa fazendo, como é o meu caso, comecei fazendo pra, pra de presente, tudo bem, eu virei o professor e dona de loja, mas eu sei que tem muitas que não são donas de loja, porque elas são professoras e elas Sim. continuam comercializando os produtos. Elas têm como ensinar, como ajudar essa aluna a também comercializar o produto dela. Sim, Sim isso é muito legal. E sobre artesanato profissão, você, quando dá aula, você também dá essas dicas de como a pessoa pode se divulgar, como a pessoa pode vender, co Sim. como que ela pode precificar um produto? Sim, eu sempre explico, né? No começo elas estão só pintando, depois elas querem realmente vender. 
Então, eu explico como que elas têm que fazer. Às vezes, até ensino como que coloca no Instagram, como coloca no WhatsApp, como que ela coloca nos grupos, que às vezes ela tem vários grupos de amigas. Coloca lá como você fez. Às vezes, eu até ajudo, faço no Canvas os primeiros para elas Sim, verem. Pra ela, um modelinho, é, né? um modelinho para elas verem. Às vezes, eu faço até um cartãozinho para elas para elas poderem ter um cartão, olha, se você quiser uma encomenda, aqui está meu cartão, como que você faz essa venda, né? Uhum. Primeiro você é, se fecha o preço, ensina para ela quanto você gastou do seu material, quanto que está aqui, você tem que colocar uma parte para repor o material, uma parte o seu lucro, tem você tem os dividir, gastos, né, né? que você tem os gastos fixos, né? Que a gente diz... Tudo isso a gente coloca no papel, escreve, aí eu falo para elas assim, ó, traz um caderninho que a próxima aula eu vou explicar isso. E aí elas trazem, a gente anota, faz conta, ah, professora, mas eu gastei tanto, quanto que eu vou cobrar? Então a gente ensina isso. E o principal, né? Ela fala, ó, vocês têm que colocar a cara e, e mostrar o trabalho de vocês. Porque se vocês não mostrarem, não tem como. Então isso ajuda muito, muito, muito. Eu falo muito sobre isso, da importância de você se mostrar à frente do seu negócio, né, Dona G? Com certeza. É, o que vocês acham sobre isso? Sobre a importância realmente de você se colocar como dona de uma marca, né? Como sou dona deste negócio aqui, sou eu que faço para a pessoa se conectar ali com você. E quais as dicas que vocês dão para as pessoas que têm vergonha? Que, que acham que isso não é importante ou algo do tipo? No começo você vai ficar assim... Perdido. Me, perdido, com vergonha, depois você vai embora. Depois você vem até em podcast, né, gente? Isso! <risos> Ó, quando eu, eu sempre trabalhei, mas eu nunca coloquei a minha cara muito na tela. Um dia eu escutei a seguinte frase. Rô, você já prestou atenção que o dia que você coloca a sua, o seu rosto na tela, o, te, o teu zap faz assim... Lá em cima. Aí eu falei, não acredito. Até então eu não tinha prestado atenção. Vamos fazer um teste aqui. Isso, aí eu fiz um teste, realmente. O dia que eu coloco o rosto. Pode ser assim, até para falar assim, bom dia. Isso aí já deu... O <risos> que, que aconteceu? O que, que ela tá fazendo? E uma outra coisa que eu escutei, que isso acho que foi o que mais me marcou. Antes de qualquer coisa, a frase foi essa. Antes de qualquer coisa, quando você falar que você postar qualquer coisa, a primeira pessoa que você tem que marcar é você. Olha isso, eu não sabia. Aí eu fiquei olhando para a pessoa e falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque você é a pessoa mais importante. Viu? Sem você, Viu? nada acontece. Verdade. Gente, quando a pessoa me falou isso, eu não... Eu você falei, até travou, né? Eu travei, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas eu não tinha. Então, a partir daquele momento, tudo eu assino e tudo vem o meu nome em primeiro lugar. Cara, eu vi um post esses dias que falava assim, é, se eu te perguntasse uma lista das 10 coisas que você mais ama na sua vida, quanto tempo você ia demorar para citar você dentro dessa lista? Olha! É... Né? E as pessoas verdade. não... Tipo assim, se eu perguntar assim, ah, lista aí, 10 coisas que você ama... Você ia se colocar nessa lista? Duvido. Hoje sim. Hoje, hoje sim, né? Hoje eu sim. Duvido. Muita gente tem esse, essa falta de atenção consigo mesma, né? De não se colocar. É, porque quando você fala assim, ah, o que você gosta? Já tá implícito que eu... Na minha cabeça, né? Tá implícito <risos> que eu gosto de mim. Vamos falar de mais outras 10, uhum. mas... Explicitar, né? Pra deixar bem claro que eu gosto de mim é muito importante. É muito, né? Muito. E tem tudo a ver também com a gente valorizar o nosso trabalho. Então, quanto mais a gente demonstra que a gente se ama, a gente ama o que a gente faz e a gente divulga com mais clareza, com mais facilidade, com mais propriedade, né? Com certeza. Eu sou extremamente tímida. Eu estou aqui tremendo, não parece, mas eu estou. Eu sou muito tímida. Então, pra eu colocar o meu rosto na... Seja em foto, seja em vídeo, é difícil. Ninguém sabe, mas eu gaguejo. Eu gaguejo bastante. Não, não, é não, é, não é mentira. Então, eu, hoje eu consigo perceber quando eu estou gaguejando e quando eu estou falando muito rápido. Então, eu tenho muita vergonha. Eu não consigo. Para mim, não é natural. Eu ah, tive, eu falo eu rápido. Que... Mas é meu jeito também. Tudo bem. É o meu jeito de ser. Também é. Eu sou descendente de italiana, gente. Eu, eu falo com a mão, fala muito alto uh, e fala muito rápido. Sim. E 
para aparecer nas redes sociais, a gente tem que acalmar um pouquinho, tem que falar um pouquinho mais baixo. E é um trabalho praticamente diário. Então, eu não apareço muito. Sei, eu ainda preciso aparecer mais. Mas é porque eu sou tímida. Então, é difícil. Eu, eu tenho uma técnica. Minha voz é baixa. Apesar dela estar tá rouca hoje, minha voz é baixa perante os alunos. Então, o que, que eu faço? Todo início de aula, o volume dela sempre está mais alto do que o meu. <risos> O pessoal aí... tá na ativa, Isso, né? Isso, tá a na ativa. Eu quero saber até por quê. <risos> Depois você me conta. Tá na ativa. Então, assim, o que, que eu faço? Eu faço uma respiração com elas. Eu faço elas pararem tudo. Uma meditação. É, respira, solta, vai e tal, para elas darem aquela... Uh... Quando elas dão aquela baixada, aí elas me escutam tranquilamente. Eu não preciso gritar, eu não preciso falar alto. Ninguém se descabela. Não, que aí eu já dei aquela parada com elas. Como que é no teu ateliê? No meu ateliê não tem isso. Não tem. Eu tô na moca. Italianos, Mais muitos italianos. italianos. Então as pessoas falam muito alto. Gente, é muito engraçado. As pessoas falam muito alto. Eu sei que, que a cliente, que a aluna chegou, eu tô lá em cima no ateliê. Às vezes eu tô até no escritório. E eu ouço a pessoa falando lá embaixo. Ela não chegou. Pois é, eu já sei quem tá lá. Já sei quais são as alunas que chegaram. Sabe quando a Cris vindo. chegou? Com certeza. Uma delas. Entendeu? E eu não sei. Eu, olha, eu vou, vou tentar. Vou, vou tentar fazer praticar. Uma meditação. Mas fazer uma meditação. Alguma coisa é, assim. É, é, eu vou, é, eu tenho uma amiga que eu sigo, que agora já virou amiga, né? É uma terapia. Então, que, como que é? Você respira três, segura três e solta três. Deu pra entender? Ah, entendeu? Imagina você lá na ateliê falando, gente, ó, vamos parar tudo, para a fofoca aqui agora, Sim. imediatamente. Vamos, vamos respirar, respirar três, três, segurar né? três e soltar três. É que ela é muito calma. Aí você ela faz é cinco calma, vezes. Né? Isso. Cinco vezes. Mas você tem essa cara de mais centrada. É... Ela tem, não tem? Eu, tem. tem. <risos> não, mas não sou, não, gente. <risos> ela é, tem engano. uma, uma não é? paz, né? Não é? eu, mas eu então, acho. mas eu acho que é esse treino da respiração. Ajuda, com certeza. Então, aí depois... Com o tempo, fazia três, três e três. Aí depois eu passei para sete. Sete, sete, sete. Por quê? Para poder dar mais tranquilidade para você... Até agora, fazendo faculdade, né? Eu estou fazendo faculdade de design de interiores. Que legal! Então, além de fazer a faculdade, trabalhar, trabalho com arte, né? Estudo arte ainda. Tem que estudar sempre, Sim, né? Não pode parar. Então, a minha agenda ficou meio aqui... Aí tá todo mundo assim, Rô, oh, você desapareceu. Não é que eu desapareci, gente, eu tô estudando. <risos> a vida tá corrida mesmo. A vida tá corrida. O dia passa que eu nem percebo. E eu faço almoço. Eu cozinho. Então, você tem que parar aquele período para cozinhar. Fazer a sua rotina. Isso. Então, de manhã, quando eu acordo e tal, então eu faço essa respiração. Eu até tava contando pra Gi que eu tenho um te uma parte da minha casa, é um terreno que era um galinheiro, e agora eu vou transformar ele num ambiente, assim, com árvores. Olha que zen. Zen, total. Não, zen, bem total. zen, mas eu quero gravar nesse lugar. Vai colocar uma cachoeira, aquele barulhinho, sabe, da água caindo. Isso! E, e eu quero gravar nesse ambiente. Tipo, fazer minhas lives. Uhum. Então, eu tô estudando para poder preparar esse terreno para isso. Zen total. Mas isso vai muito de personalidade também, tá? Porque, por exemplo, eu tava no evento da Círculo esses dias, e aí eu fui apresentar o evento, e aí, lógico, né? Tava todo aquele fuzuê ali, e para as pessoas me escutarem, imagine, não é do meu feitio fazer uma meditação. Então, o que que a gente foi? Solta o som DJ, vamos todo mundo dançar, atenção aqui, olha a coreografia. Show, passou, é isso. Dançamos, agitamos todo mundo, mas pegamos a atenção. Então, vai muito do seu perfil também, né? Sim. Mas essa ideia da dança eu também gostei. Eu vou eu... aplicar. Olha, então, tá vendo, eu acho Gil? Que lá na loja a dança vai, vai funcionar vai melhor. Vai ter que ter uma caixa de som, né? Na caixa de som a gente consegue. Então. Deve estar tá fácil. Mas então, eu gostei. Ó, é. Vou eu tentar. Então, tá vou vendo? tentar. Se der certo, eu vou publicar. Tenta as duas. Aí você fala. Não, Bom. eu quero ver o post. Bom, eu quero ver a coreografia. É, então, gente, alguma ó. coisinha simples. Mas assim, que dê pra se mexer. E... Gostei, gostei dessa ideia. Eu vou fazer isso. Bom, uma dinâmica então. inicial ali. É, de dança. Quem Qual que sabe? é o seu signo? Eu sou a Ariana. Mas eu também sou a Ariana. Gente, temos um embate aqui. Porque eu não imaginava, tá? <risos> Por quê? Porque não, porque vocês têm personalidades diferentes. Então. A Gia é mais Ariana que você. <risos> 
Então, mas eu tenho um ascendente em câncer, que me dá hum, a estabilidade. É é... Você sabe seu ascendente? Não faço a ideia. Não faz? É. O ascendente é geralmente como a gente se mostra, entendeu? Tá. O seu deve ser tipo escorpião, algo do tipo. Nossa, será? Mentira, não sei. Eu não faço mais a ideia. <risos> Vocês gostam desse negócio astrológico e tal? Eu gosto. Quando eu era mais nova, assim, hoje já nem tanto. Né? Hoje já não, não, não liga muito? Não. Mercúrio tá retrógrado, você sabe? sabe disso, né? Não. Tá sabendo que Mercúrio oh. tá retrógrado? Quietinha. Ficar quietinha, pauzinha, sem muito... Isso, muito zen, trabalhar o zen, trabalhar o chás, <risos> chazinho, para poder estar tá sempre calma. Sempre calma e tranquila. Isso. Mas o que dá o equilíbrio mesmo é o meu ascendente. É a parte impulsiva de impulsionar, que seria a Ariana, eu tinha mais jovem. Depois que eu tive filho, filho muda um pouco a vida da gente, uhum. né? E ensina um monte de coisa. Hoje meu filho tem 30 anos, é casado. Então você fica sozinha. Aí é só eu e meu marido. E aí você fala assim, gente, graças a Deus que eu tenho artesanato. Pensa se eu não tivesse nada para fazer. fazer. O quê, né? Isso. E o meu marido atual, que o pai do meu filho é falecido, né? Ele faleceu com... Eu já era separada dele e ele faleceu na primeira Covid. Ele pegou e faleceu. Então, eu fico assim, gente, imagina se eu fosse viúva, sozinha, eu acho que eu morreria. Você ia fazer muito mais artesanato. Será? Não, eu não estaria fazendo artesanato, né? Ah, Graças minha... a Deus que eu separei e voltei para o artesanato. Sim. Porque senão não teria, não estaria. Não, não daria conta. Não estaria, não daria. Tá, agora sobre o mercado artesanal. Hum. O que, que vocês acham que é tendência? Porque assim, eu venho acompanhando, foi tendência no verão, aí teve chapeuzinho, biquíni, agora inverno. Eu imagino que vai ter muita coisa também. Cardigan, blusão de tricô, de crochê, o que, que vocês acham? Eu não, acredito. passarela também, tá? Vai ter no São Paulo Fashion Week, spoilers aí. Não é? O que eu andei vendo, bastante cardio, como você falou, tem várias receitas bem legais rolando por aí. A ah, magenta, pelo que eu... Não, não sou muito antenada com isso, mas pelo que eu percebi, a magenta é a cor da... no momento. Uhum. Né? É. Sabe de uma coisa? Eu tava conversando com o Júnior no Pod Arte... E aí ele falou sobre tendências também, né? E aí ele falou que hoje a, a Círculo, por exemplo, ela divulga é, a cor do ano. Coisa que outras, empre é, outras empresas não, não faziam, né? Tipo, você encontrava isso em empresas de, de moda. Vai, então uma marca pega e divulga. Tipo, ah, a cor do ano, o Pantone escolheu Tom Marsala. E a Círculo começou a fazer isso, né? A criar a cor Ajuda. do ano. E aí eu falei, nossa, isso é muito legal para criar conteúdo. Tanto para a pessoa a que vende... A Acrylex vende... também tem isso. É, então. A Acrylex tem. É, todo ano ela lança... Né, as cores. E aí é tem que... a cor do ano. Tem a cor do ano. Pra você fazer conteúdo sobre isso, né, isso. gente? Tanto conteúdo pra vender a cor do ano, quanto conteúdo pra você vender o produto com, com a, a cor do ano, né? Isso. E composês, né? O que, que compõe aquela cor? A gente vai falar do Marsala, do Magenta, mas o que compõe? Eu posso trazer um turquesa junto com o Marsala? Pode. Você pode trazer um amarelo? Pode. Um laranja? Que que você... essas dicas, Isso. Né? O que, que você pode combinar junto com o Marsala que vai ficar bonito? Sim. Então tem essa composição que aí nós, professores, que vamos trabalhar isso até em sala de aula para poder mostrar para o aluno. E porque vezes, ele tem medo. Eu, ó, eu trabalhei com amarelo e laranja e joguei um turquesa. E todo mundo falou assim, nossa, eu juro que eu nunca ia eu colocar imaginar... amarelo, laranja e turquesa. Mas e ficou lindo. Certo. Hoje eu tô de verde, mas eu joguei um turquesa aqui. Você viu que quebra um todo o... Um colarzão, né? Colarzinho, é. um colarzão. Eu adoro, né? Colar, né? <risos> Tem gente que fala na live assim pra mim. Rô, oh, você vai sortear seus colares? Você sorteia? Dá Não. pra sortear algum uma vez, né? Não, vez teve, outra, teve, um teve, é, de vez em quando. De vez em quando, assim, eu falo, ai, agora eu vou sortear esse. Mas eu amo os meus colares. Eu acho que é a minha personalidade. Um, é, colar, brinco, hum, anel. Tudo. Né? Gosto. Falo que eu sou meio perua de vez em Não. quando. Eu vou te mostrar minha mãe pra você ver. <risos> Ela usa isso tudo mais estampas, tipo onça, zebra, sabe? Ah, legal. Ela usa. Ela legal. não fica neutra na blusa. Ela, ela é desse tipo. Entendeu? <risos> perua é ela. <risos> e Gi, março. Maio. 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 Mês das mães. Exatamente. Rolando campanha sem ter panos. Rolando campanha sem ter panos. A... 
no mês de maio, nas compras acima de 60 reais, a cliente vai ganhar um cupom para poder participar de um sorteio de uma viagem. Sim, para o 12 prêmio é concurso artesanal. Do curso, Dotan. É, do Dotan. Olha que legal. Imagina só, com a hum. Telena TV. Bastante, muito legal. Visitem a loja, façam suas compras, vão no ateliê, né? <risos> Façam bastante arte. Vão conversar ali no ateliê, né? Fazer muitas amizades. Amizades, fofocas, comer um bolinho, tomar um café. Exatamente. É isso? É e, gente, lembrando vocês que se vocês quiserem ter uma loja da Center Panos, entrem aqui no site, vão no Instagram da Center Panos também, que tem o um link na bio, acessem, entrem em contato com a Van no WhatsApp. A Van, que atendeu a Gi, vai atender vocês também, ou a Pri, enfim. É... E procure saber né, como se tornar um franqueado, quais são as opções, os modelos de franquia. E, assim, cara, empreender no universo artesanal é muito fantástico, tá? Vocês escutaram um pouco do que elas falaram aqui, né? Tem arte terapia, tem o pessoal que faz para vender como fonte de renda. Então, assim, o universo artesanal é extremamente vasto e contempla né, muitas frentes. Então, se você tem interesse em ser um franqueado sem ter panos, acessa aqui e entre em contato, porque vai ser muito legal. Gi, adorei ter você aqui, sério. Ai, obrigada. Eu adorei. Você, assim, eu, eu te conheço, sei que você é uma pessoa tímida. Te ver aqui hoje foi muito legal. Desafiador. Você achou que foi desafiador? Eu Mas acho. eu acho que empreender tem desses, né? Tipo, você tem que se não, desafiar cê, todo Você tem que colocar a sua cara para as pessoas verem. Querendo ou não, elas querem saber quem é a dona da loja. Da moca? Exatamente. Então, acaba tendo que perder um pouco da, da vergonha. Uma das coisas que eu até falo, que eu, eu tenho a minha filha mais velha, que é extremamente tímida. Eu falo assim, então vamos vender, vamos lá embaixo, fica comigo. Ah, tá bom, você fica lá no caixa, que você vai falar pouco, vai se mostrar pouco, mas você precisa fazer isso, porque a gente precisa aprender a se vender. Se desafiar também, né? Também. Então, é desafiador. Pra mim, não, não vou mentir, pra mim é muito difícil. <risos> mas eu juro que eu tento. Mas é legal sair da zona de conforto também, né? Sempre é bom, sempre. Uh, a gente precisa fazer isso para poder crescer, tanto profissionalmente como pessoalmente. Sim. E, Rô, foi um prazer também ter você aqui, Ai, compartilhando um pouco da sua experiência, tanto como artesã profissional, empresária, quanto artesã, quando você começou lá atrás, como arte terapia. O que é muito legal, né? Que a galera geralmente começa com propósito. Eu conheço muita gente que começa dessa forma mesmo. Ou é, engravidou e aí parou de trabalhar e aí começou a fazer porque... É, Precisava fazer alguma coisa, né? Inquieta, né? Ariana inquieta, precisa fazer alguma coisa. Aqui, é, então. <risos> Ou, né? Precisou usar ali o artesanato como uma terapia mesmo para se Sim. encontrar e con continuou seguindo nesse ramo e ganhando notoriedade, como você falou, né? Sendo convidada aí para expor seu trabalho até fora do país, isso é muito legal. Não, é um reconhecimento maravilhoso. Mas, assim, primeiramente, uma gratidão imensa. Porque todo o trabalho que você fez, que você se dedicou, e você está vendo ali o seu trabalho sendo mostrado lá fora, é, você ensinando, é muito amor. É muito legal, né? Muito legal, é muito amor, muito carinho, muita atenção. E a gente tem que ter esse cuidado com o próximo. E uma coisa que eu falo sempre nas minhas lives, cuide do seu coração para você mostrar quem você é realmente. Olha aí, anotaram, gente? É isso. Meninas, muito obrigada, obrigada. por estarem obrigada aqui hoje. Foi ótimo o nosso bate-papo falar sobre artesanato, falar sobre lojas, ateliês, fofocagem das lojas, bate-papo, é, bolinhos, cafés. Na próxima, <risos> na parte 2, a gente vai ter que ter bolinho da sua loja e pão que você vai trazer. Deixa e o café da Carol, que a Carol vai trazer, ela já tá fazendo até assim, tá, gente? <risos> e vocês, gente, não esquece de se inscrever no canal, acompanhar a gente lá no Instagram, aproveitar todos os conteúdos e semana que vem tem mais um pó de arte pra vocês. Um super beijo e até a próxima semana. Uhum. 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 Uhum.